Ya estamos de vuelta en Es la Hora de Opinar y tengo el gusto de revisar qué pasó esta semana con Carlos Lomelí, el superdelegado, como se les conoce, en Jalisco, que renunció pues después de varios meses de publicaciones periodísticas, de investigaciones eh, pues que revelaban presuntas irregularidades y manejos raros, conflictos de interés, al estar vinculado él, su familia, sus colaboradores en, en la industria farmacéutica, que justamente le ha vendido a lo largo de los años medicamento al gobierno mexicano. Y para hablar de este tema, tengo el gusto de que me acompañe aquí Laura Sánchez Ley, quien ha hecho una investigación pues muy importante de la Unidad de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Qué gusto, Laura. Mario, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. A ver, cuéntanos, vámonos un poquito de, de, de atrás para adelante. La noticia esta semana es la renuncia de Carlos Lomelí, pero la historia empieza en febrero, cuando ustedes inician una investigación. ¿Por qué? Así es. Mira, nosotros iniciamos una investigación justamente porque eh, nos dimos cuenta que el superdelegado Carlos Lomelí tenía una serie de empresas farmacéuticas. Uh -huh. Eh, empezamos a ver quiénes era la gente que estaban involucradas en esta red de empresas farmacéuticas y así logramos dar con las empresas no declaradas por el superdelegado en su declaración 3 de 3. ¿Y cómo encuentran estas empresas que él no reconoce como propias? Así es, a través de los nombres de la gente que estaban involucradas en las empresas sí reconocidas por el superdelegado. Esa es básicamente cómo empieza esta investigación. Así damos exactamente con una red de nueve empresas no declaradas por el superdelegado Delegado Lomelí, pero que ojo, donde había 11 familiares y colaboradores cercanos al superdelegado de Jalisco, es decir, eh, estamos hablando de ex esposa, esposa, hijas, eh, primos, abogados. ¿Y esta red cómo actuaba? ¿Qué hacía? Así es. Ellos eh, conformaron una red de 11 empresas farmacéuticas, perdón, de 9 empresas farmacéuticas. Estas empresas farmacéuticas vendían eh, eh, medicamentos uh -huh. a los gobiernos. Ese era como el fuerte de, ¿A quién de le las vendieron? empresas. A gobiernos, por ejemplo, de la Ciudad de México, de Veracruz, al gobierno federal, sobre todo a lo largo de 2012 y hasta la fecha, habían vendido 2 mil millones de pesos en contratos. Pero lo que destacaba eran los contratos que empezaron de diciembre a mayo, es decir, durante la administración del gobierno federal encabezada por el presidente López ya, Obrador. Ya siendo el de superdelegado, que nada más para quienes no se acuerden, el gobierno federal siempre ha tenido representaciones, digamos, en los estados. Había un delegado de la CEP, un delegado de gobernación, y el gobierno dice, mm, mucha burocracia, vamos a nombrar a una sola persona. Y nombran las 32 entidades a una persona. Él es el de Jalisco. Ya siendo entonces el superdelegado en Jalisco, él, o bueno, sus empresas le venden a quién? Al gobierno federal. Al gobierno federal y al gobierno de Veracruz en de cabeza. Morena. Exactamente. De Cuitlavo, Cuitlavo García. García. Entonces, eran 164 millones de pesos y 36 al gobierno de Veracruz, ya él siendo delegado. Estas empresas también entiendo tienen problemas como empresas fantasma en algunos casos. Es decir, no siempre los domicilios son los que son, eh, competían entre ellas. ¿Cómo, cómo operaba la red? Exacto. Mira, más bien el asunto era que entonces nos damos cuenta de esta red del superdelegado Ajá. Lomelí. Sin embargo, ellos, eh, él, él niega. Pero lo que nosotros encontramos es que, por ejemplo, comparte las mismas direcciones que las empresas y los terrenos que están a nombre de Carlos Lomelí mm. y que tenía dentro de un fideicomiso. Eso es muy importante porque era difícil difícil de rastrear. Uh -huh. Estaba dentro de un fideicomiso y aquí estaba el lote de la calle Chicle. Este, este lote en Zapopan fue el que finalmente nos permitió hacer esta conexión. Pero lo, lo más interesante es que a pesar de que lo negaban, también encontramos que el superdelegado tenía acceso a las cuentas bancarias de Avisalud. Entonces no hay manera de en, que, en que se diga que no eran de él. ¿Ustedes dan a conocer esto el 20 de mayo? Así es. ¿Y qué pasa cuando se publica? Bueno, nosotros publicamos, el superdelegado jamás ha querido hablar con nosotros, eso es importante porque él ha dicho que nosotros no le dimos derecho de réplica. No quiere hablar con nosotros. Ustedes lo han buscado, la eh, Muchísimas veces. Publica en sus redes sociales que todo es mentira. El presidente Andrés Manuel dice que es politiquería. En la mañanera se lo pregunta. Yo se lo pregunto en la mañanera, me dice que es politiquería, le ofrezco los documentos y me dice, o sea, nadie me recibe nada. Pero bueno, finalmente nos enteramos que la Secretaría de la Función Pública empieza el 22 de mayo la investigación eh, contra el superdelegado. Siete carpetas de investigación. También, el presidente descalificaba la Función Pública inaugura... Este, digamos, abre la investigación. Exactamente. ¿Qué pasa desde mayo hasta acá? 
Mira, pues nosotros seguimos publicando esto que te comento, todas las redes se siguen, se siguen desarrollando, esto que te platico de, eh, bueno, de la cuenta a la que tenía acceso el superdelegado, el presidente se le vuelve a preguntar y decía que la función pública sigue investigando y que iba a entregar un informe, finalmente el pasado viernes nos vamos a dormir con la noticia de que el superdelegado presenta su renuncia. A los momentos la Secretaría de la Función Pública a través de sus redes sociales nos dice que todo fue obra de la Función Pública, esta renuncia. Bueno, incluso, y hay que decirlo como es, la Secretaría de la Función Pública es Irmeréndida Sandoval, su esposo es John Ackerman, el académico de la UNAM, que él tuitea que el, la salida de Lomelí es resultado de las investigaciones de la Función Pública, que encabeza su esposa, y no dice de investigaciones facciosas como la de Mexicanos contra la Corrupción. Lo cierto es que los tiempos dan. Si el 20 de mayo se presenta la investigación y el 22 se inicia, pues uno supondría que o es mucha coincidencia o retoman elementos de la investigación, lo cual además sería muy positivo y sería por lo supuesto, deseable. ¿no? Por supuesto, por supuesto, me, eh, sí, fue un, eh, no sé ni qué opinar al respecto de eso, pero bueno, creo que finalmente nosotros hicimos nuestro trabajo, presentamos una investigación periodística con otras, otro eh, conseguimiento, que bueno, yo creo que y espero que haya abonado a esto. Ustedes no son MP y, y los periodistas no establecemos ni sentencias, ni, pero haces investigación y presentas los elementos. ¿Qué conductas son o qué prácticas son las irregulares que tendrían que ser investigadas, por, ya si sancionadas o no, pues lo determinarían los jueces? Pues entra el conflicto de interés. Es mm. obvio que, bueno, no firma ninguno de los contratos directamente Carlos Lomelí, pero están involucrados absolutamente todos sus familiares. Todos, todos, todos sus familiares. Entonces el conflicto de interés mm. de entrada, el sobreprecio, es importante también. De hecho, en Jalisco se inició una investigación contra la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud, que es la que ha recibido todos estos contratos. ¿Qué es de él? que es de los familiares que a la que él ha tenido acceso a bancario. Sin embargo, eh, bueno, Carlos Lomelí en Jalisco, pues como la empresa oficialmente no era de él, no es parte de este proceso. ¿Esos legal. contratos cuándo los recibió? Los de la actual administración. Estos de Jalisco. Ah, el de Jalisco se recibe, me parece que en el año 2016. Entonces, bueno, eh, creo que de entrada aquí hay dos, dos, dos grandes, el conflicto de interés y el sobreprecio eh, en los medicamentos al sector salud. Y está el tema de la simulación fiscal en el sentido de que no reconoce empresas que sí terminan siendo de él. ¿El que ha dicho? Dices que no ha hablado con ustedes, pero cuando no. ha publicado cartas, ¿qué es lo que él señala? Todo el tiempo niega la relación con la empresa Bisalud. Creo que a pesar de las investigaciones, a pesar de que creo que las... Ahí está la investigación, ahí está todo. Carlos Domelí ha negado, ha desacreditado, al igual que el presidente, desacreditó la investigación desde el día uno y se fue renunciando. De hecho, por ahí dio una entrevista diciendo que se va para no afectar la cuarta transformación al gobierno del presidente y por eh, pues esta especie de persecución mediática que supuestamente nosotros iniciamos cuando no es personal y esto es una investigación periodística y ya. ¿Qué sigue, Laura, después de eh, la renuncia? Ha dicho la función pública está haciendo una investigación que sabemos en el caso de la función pública normalmente a lo que puede llegar es a inhabilitar a un funcionario público, es decir, no es un proceso penal eh, no hay una investigación como tal por corrupción, que esa tendría que ser en otras instancias. La fiscalía. ¿Qué sigue en este caso de Carlos Lomelí? Claro, pues, bueno, yo de entrada creo que lo que se esperaría es que la función pública eh, dictamine que no se eternice esta investigación y que finalmente nos digan exactamente en dónde encuadra y en qué sanción administrativa para el superdelegado Carlos Lomelí. Una sanción, una inhabilitación, perdón, de hasta 20 años es lo que se ha estado manejando que podría, eh, pues, Carlos Lomelí. Sin embargo, pues, hay otro punto. Eh, según declaraciones del propio Lomelí, quien podría quedar en su lugar es eh, su abogado. Él lo ha dicho. Él lo dijo el día de ayer en una entrevista. Uh -huh. Entonces, pues es importante, Soltero Mesa es el apellido de este abogado muy polémico en Jalisco, eh, sería importante que el gobierno federal nos informe exactamente quién va a quedar en la hogar Carlos Lomelí. Porque finalmente el abogado pues ha sido representante de estas mismas empresas que han recibido los contratos y por los cuales se iniciaron la investigación en la función pública. Y además hay que recordar que el, el tema de los superdelegados es un nombramiento del presidente, ¿no? Exactamente. Es decir, es una estructura que en última instancia depende de la presidencia sí, claro. de la República. Es el representante directo del presidente en Jalisco. Y habría que revisar el tema también de incluso los contratos de Veracruz, por ejemplo, los contratos del gobierno federal. Claro, claro. Y de hecho el gobernador se primero se negó, dijo que el contrato era falso, por ejemplo, en Veracruz, que no existía, que la información no era así. Luego tuvo que salir a, retra a retractarse porque resulta que el contrato pues ahí está y se entregó vía transparencia. Este eh, 
nada más como, como redondeo, digamos, del tema. Hemos estado hablando del caso Lomelí, pero creo que también de fondo está la reflexión sobre el papel del periodismo en eh, colocar temas sobre la mesa. ¿Cómo estás viendo tú este momento? Porque me parece que el sexenio pasado, que fue muy malo en muchas cosas, fue también un momento casi de gloria para el periodismo mexicano. Temas como el de Javier Duarte, pues nos explican sin el trabajo periodístico y la documentación de las empresas fantasma. Eh, ¿Cómo ves hoy al periodismo y la manera en que se está haciendo en, este, en esta administración? Claro, sí, mira, eh, me parece súper interesante, cada vez hay más herramientas para los periodistas, creo que al igual que en el sexenio pasado en este tenemos que seguir con la vigilancia gubernamental, no solo de la administración federal, sino de los estados, que por ejemplo, eh, históricamente están relegados los temas en los estados, por ejemplo, tenemos el tema de Baja California, de la ampliación de dos uh -huh. a cinco años, mi estado, eh, este, entonces... Tu estado, que mi vaya estado. que está sacudido en estos días. <ríe> Exactamente, sí. entonces creo que tenemos que poner ojo en todos estos temas, te digo, y hay que ampliar el horizonte, pero sí, sí es importante, sí es importante vigilar de cerca a nuestros gobernantes y bueno, finalmente reportar y publicar lo que está mal, que fue lo que pasó en el caso de Carlos Domelín. Y que las autoridades, digamos, antes de descalificar, pues verifiquen la información, que aquí además parece que fue lo que terminó ocurriendo, una descalificación pública, claro. pero sí el inicio de una investigación que es lo, uno que, lo que uno desearía que, que ocurra, ¿no? Y eso es lo importante, y eso es lo importante, y bien, bien por el gobierno federal, bien este, porque, bueno, finalmente Carlos Lomelí renunció, se va a llevar la investigación fuera de su cargo, y bueno, eso es interesante, creo que no, no había pasado. Periodísticamente, ¿qué sigue? Una, porque, digo, para una periodista como tú, creo que un punto relevante es que su trabajo tenga impacto, que esa me parece que es una de las lecciones también de este caso, ¿no? Claro. Que el periodismo no solamente sirve para la denuncia, ni para que todos nos regocijemos en decir, ah, miren lo que está pasando, sino para que tenga consecuencias. Claro. Y uno de los grandes retos en este país es pasar a un país de consecuencias, donde una vez que se revela una cosa de estas, pase algo, como ahora en el tema de Baja California. Pero una vez que se da la renuncia periodísticamente, ¿qué tendría que seguir en tu opinión? Mira, eh, creo que hay, que hay que poner ojo a la figura de los superdelegados. Nosotros seguimos investigando a, a, a varios superdelegados, entonces creo que eso es lo que sigue. En el caso de Lomelí, pues como dices, incidencia, qué bien, qué bien, eso es lo que, lo que esperamos seguir generando en, en, en esta administración y en las que vengan. Bueno, pues muchas felicidades. ¿Dónde se puede leer el trabajo? Muchísimas gracias, Mario. Pueden entrar a la página contra la corrupción. Punto .mx, ahí pueden, ahí pueden leer la investigación sobre el superdelegado y otras más que se han publicado del, del sexenio pasado. Las pues felicidades, Laura. Muchísimas gracias. Bueno, María. pues ahí está el trabajo, el trabajo de Laura Sánchez Ley, que es importante seguirlo. Visite usted ese y otros trabajos que están haciendo en esta materia. Por lo pronto nosotros eh, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo les espero el día de mañana también. Estaré el gusto de estar aquí con ustedes en punto de las 10 de la noche. A nombre de Leo Zuckerman le agradezco y le deseo como siempre que tenga usted una magnífica, pero una magnífica noche.